Thiên Hà xin kính chào quý khán giả của Thời báo TV. Phần tin tức Canada ngày 31 tháng 3 có những tin đáng chú ý sau. Dân số vùng Đại Tây Dương ngày một giảm Trường tiểu học Coast Island ở tỉnh bang New Brunswick đã mở từ 58 năm qua, nhưng niên khóa năm nay chỉ có thể là niên khóa chót vì tổng cộng số học sinh từ lớp mẫu giáo lên đến lớp 5 chỉ còn có 30 học sinh. Hội đồng giáo dục khu vực đã bỏ phiếu chấp thuận việc đóng cửa trường này trong năm tới. Đây cũng là tình trạng của nhiều thành phố trong vùng Đại Tây Dương, nơi mà số người chết nhiều hơn số trẻ mới sinh ra. Vùng Đại Tây Dương của Canada bao gồm các tỉnh bang ở miền Đông, nằm bên bờ Đại Tây Dương là tỉnh bang Nova Scotia và New Brunswick. Hai tỉnh bang khác thực ra là hai hòn đảo là tỉnh bang Prince Edward Island và Newfoundland và vùng Bắc Cực Labrador. Theo thống kê của Sở Thống kê Canada, thì trong năm 2014, số người chết đi ở tỉnh bang New Brunswick nhiều hơn số trẻ mới sinh ra đời. Công an việc làm ít, thời tiết khắc nghiệt cộng thêm việc không tiện giao thông đã khiến dân số vùng Đại Tây Dương ngày càng giảm. Hệ thống tiệm ăn Jollibee của Phi Lục Tân trên đường Bành Trướng qua Canada Theo những tin tức vừa loan báo, hệ thống tiệm ăn Jollibee đã bành trướng đến Toronto vào cuối năm nay 2015 và sau đó sẽ bành trướng trên toàn Canada. Hệ thống tiệm ăn Jollibee của người Phi Lục Tân nhưng chuyển các món ăn theo các kiểu tiệm bán đồ ăn nhanh của Bắc Mỹ như bánh burgers, spaghetti, thịt gà và một số các món ăn đặc biệt khác của Phi và có biệt danh là The McDonald's of Philippines. Theo những thống kê của Sở Thống kê Canada, hiện nay có gần nửa triệu người gốc Phi Lục Tân sinh sống ở Canada và ở các thành phố lớn như Toronto, Vancouver, Calgary, vân vân. Công ty Jollibee dự trù sẽ mở thêm 330 tiệm mới trong năm nay và một trong 330 tiệm đó ở Toronto. Mua nhà ở Vancouver là một cách chuyển tiền bất hợp pháp. Theo những lời tố cáo của các viên chức Hoa Kỳ, việc một số di dân đến mua nhà ở thành phố Vancouver là một cách chuyển tiền bất hợp pháp từ Trung Quốc. Vào năm 2012, vài tháng trước khi bà Shi Lan Zhao tới Trung Quốc qua Hoa Kỳ định cư dưới dạng một di dân tinh kinh tế, bà Zhao đã đến Vancouver bỏ tiền mua lại một số công ty ở đây và bỏ tiền mua nhà. Có quá nhiều tiền mặt ở Trung Quốc, bà Zhao cùng người chồng đã ly thân là ông Chan Chun Chiao chuyển từ ngân hàng Trung Quốc qua các ngân hàng ở Hồng Kông và Canada. Bà Trao mua một căn condo ở thành phố Richmond, tỉnh bang BC ở Canada và đã trả ngay bằng tiền mặt. Bà Trao năm nay 51 tuổi, hiện cư ngụ ở thành phố Bellevue, tiểu bang Washington, đã đi qua đi lại thành phố Vancouver như đi chợ trong các dịch vụ mua bán nhà cửa. Các viên chức Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện đang mở cuộc điều tra, nghi ngờ là số tiền bà này có là do những tham nhũng hối lộ từ khi còn ở Trung Quốc. Từ năm 1998 cho đến năm 2011, ông Chiao, chồng cũ của bà Chao, năm nay cũng 51 tuổi, là giám đốc của Sinograins Chuku Municipal Grain Reserve ở tỉnh Hồ Nam. Sau khi ông Chiao bỏ việc trốn mất, các viên chức của chính quyền Trung Quốc khám phá ra những vụ hối lộ tham nhũng, điều tra 110 nhân viên mà riêng cơ quan Sinograin mà ông Chao làm giám đốc cũ đã có liên quan đến việc nhận 111 triệu Mỹ Kim tiền hối lộ. Ông Chao bị tố cáo đã nhận và tẩu tán 50 triệu Mỹ Kim qua các trường mục ngân hàng cá nhân. Các nhà đương cuộc Hoa Kỳ cũng cho biết là tuy Chao và Chao đã lý dị nhau từ 10 năm trước nhưng họ đã làm giấy tờ giả để có thể xin vào di dân Hoa Kỳ. Bà Chao đã bị bắt giữ như ông Chao đã biến mất theo các nhà chức trách thì có thể ông Chao đang lẫn trốn ở vùng Caribbean. Một người có thể xin làm trường thú nhân ở Mỹ theo diện kinh tế nếu có nửa triệu Mỹ Kim và dự định thành lập một công ty mướn 10 nhân viên ở Hoa Kỳ.
Công ty bách hóa Target sẽ rời Canada sớm hơn dự tính. Theo như dự trù trước đây, công ty bách hóa Target dự trù sẽ rút lui khỏi Canada vào giữa tháng 5 năm nay sau những làm ăn thua lỗ. Việc ra đi này sẽ khiến công ty Target đóng cửa toàn bộ 133 cửa tiệm và khiến 17.600 nhân viên bị mất việc. Tuy nhiên mới đây, trong ngày thứ hai 30 tháng 3, phát ngôn viên của công ty Target cho biết là công ty này sẽ đóng cửa toàn bộ các cửa tiệm và rút ra khỏi Canada vào giữa tháng 4. Công ty Target bành trướng ồ ạt qua Canada trong 2 năm trước đây nhưng đã bị thua lỗ nặng nề, không cạnh tranh nổi với các công ty bách hóa khác như Walmart, Canadian Tire, vân vân và đã rút lại về Hoa Kỳ. Sửa sang lại Hạ viện Canada để có chỗ thêm cho 30 dân biểu. Chính quyền liên bang đang cho sửa sang lại Hạ viện Canada tại Ottawa để có chỗ thêm cho 30 dân biểu. Dự trù sẽ đến sau cuộc bầu cử lại Hạ viện dự định sẽ vào mùa thu năm nay. Năm nay là thời hạn sau 4 năm nhiệm kỳ mà Thủ tướng Harper phải cho bầu lại Hạ viện. Theo những thống kê, thì trong thập kỷ qua, dân số Canada đã gia tăng và Thủ tướng Harper cũng chấp thuận cho việc sửa đổi lại những khu vực bầu cử, gia tăng thêm 30 dân biểu theo sự gia tăng dân số. Hóa họp của thu năm nay sẽ có 338 dân biểu so với 308 dân biểu như hiện nay. Chi phí cho việc sửa sang làm rộng thêm chỗ cho 30 dân biểu dự trù ở mức 2 triệu 750 ngàn đô la. Tập tạ để làm giảm hậu quả của bệnh Parkinson Một người đàn ông ở thành phố Winnipeg đã tập tạ để làm giảm hậu quả của bệnh Parkinson. Theo như tin của đài truyền hình CTV, 4 năm trước đây, ông Steve Van Van Der Deren, năm nay 66 tuổi, đã mắc bệnh Parkinson, một bệnh thần kinh gây chứng rung tay chân, khó nói, người cứng lại. Bệnh này có thể khiến bệnh nhân phải nằm liệt giường và không có thuốc chữa. Lúc đầu khi biết bị bệnh, ông Steve đã bị suy thoái thâm thần, nhưng sau đó ông ta không tuyệt vọng, bắt đầu đến phòng tập tập tạ. Ông đi tập tạ 5 ngày một tuần và mỗi lần 2 tiếng đồng hồ. Cùng một lúc với việc tập tạ, ông đã ăn uống cẩn thận, chỉ ăn những loại thức ăn bổ dưỡng và đã giảm gần 60 cân ăn. Trong ngày thứ Bảy 28 tháng 3 vừa qua, ông Steve đã tham dự cuộc thi lực sĩ thẩm mỹ tài tử của tỉnh bang Manitoba. Tuyên bố với các phóng viên của đài truyền hình CTV trong hôm thứ Bảy, ông Steve cho biết ông ta tập tạ nhằm mục đích ngăn cản sự phát triển của bệnh Parkinson mà còn muốn làm gương cho những người đang bị bệnh noi theo. Phát minh cách trồng trọt suốt 4 mùa ở miền Yukon, Bắc Cực Trong suốt mùa đông vừa qua, Trung tâm khảo cứu Yukon đã trồng cây được và chương trình này có thể là một cuộc cách mạng mới trong việc cung cấp rau cải tươi cho miền Bắc Cực. Người sáng tạo ra căn nhà có máy tròn trồng cây vòm Archidome là ông Glenn Scott của The Yukon College Cold Climate Innovation. Căn nhà có máy tròn sẽ sử dụng ít năng lượng nhất trong việc duy trì độ ấm trong vòm. Năng lượng trong nhà vòm được phản chiếu lại, Rau và những cây gia vị được trồng theo hàng thẳng đứng và được xịt nước thay vì tưới. Hệ thống này gọi là Vertical Aeroponics, trồng thẳng đứng không cần đất, cần ít chỗ hơn, 32 bộ vuông có thể trồng được 600 cây. Vòng trồng cây với hệ thống trồng theo kiểu mới là việc duy trì độ ấm theo các phản chiếu sẽ không cần nhiều chỗ, không cần nhiều năng lượng. Ông Scott hy vọng, Cách canh tác mới này sẽ được dùng rộng rãi trên miền Yukon trong tương lai. Đội cầu Montreal Canadiens vào vòng tranh cúp Stanley Sau khi hạ đội Florida Panthers ở tỷ số 3-2 trong giờ đấu thêm hôm thứ Bảy, ngày 28 tháng 3, Đội băng cầu Montreal Canadiens đã vào được vòng tranh cúp Stanley trong mùa băng năm nay. Trong 3 năm liên tiếp, đội cầu Montreal đã vào được vòng tranh cúp Stanley. 
Có đội cầu ở Canada khác thì hai đội không đủ điểm vào vòng tranh trong năm nay là đội Toronto Maple Leafs và đội Edmonton Oilers. Còn các đội khác có hy vọng vào được là đội Vancouver Canucks, Calgary Flames và đội Winnipeg Jets. Còn 6 trận đấu nữa là hết mùa băng năm nay. Đội cầu Montreal vẫn hy vọng thắng thêm nhiều trận và đoạt chức vô địch vùng đông và được quyền tranh cúp Stanley trong vòng đấu ở sân nhà. Ba đội cầu nhiều điểm nhất trong vùng đông, hiệp hội băng cầu NHL hiện nay là đội Montreal Canadiens có 102 điểm, đội New York Rangers có 101 điểm và đội Tampa Bay Lightning có 99 điểm. Trên 1 triệu gia đình ở Canada không đủ ăn Theo thống kê của Sở Thống kê Canada, thì trong năm 2012 trước đây có 1 triệu 100.000 gia đình, những người Canadians đã không có đủ ăn. Bản tường trình của Sở Thống kê Canada cũng cho biết là 5% số trẻ em và 8% số người lớn ở Canada đã cho biết là họ không kiếm đủ tiền mua thực phẩm. Cùng với số người nghèo không kiếm đủ ăn là khu vực Nunavut ở tỉnh miền Bắc Canada với số người kiếm không đủ ăn là 37%. Đây cũng là những vùng có nhiều thổ dân và được chính quyền liên bang tài trợ nhiều nhất so với cư dân khác ở vùng khác. Vùng Đại Tây Dương cũng là nơi có nhiều người nghèo nhất Canada với số người không kiếm đủ ăn lên đến 11% ở tỉnh bang Nova Scotia, 10,6% ở tỉnh bang Prince Edward Island, 10,2% ở tỉnh bang New Brunswick. Vừa rồi là bản tin Canada ngày 31 tháng 3. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Dạ. Yeah.